Bine ați venit, dragii mei capricorni, la citirea voastră pentru săptămâna 6-12 iunie. Citirea este valabilă atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în, descri în descriere și în primul comentariu. Mai simplu este să apăsați butonul alăturăte și acolo aveți toate detaliile. Hai să vedem, dragi Capricorn, ce faceți voi. O săptămână interesantă pentru Capricorn, în care puteți să învățați lucruri interesante, puteți să vă afirmați puțin din punct de vedere socioprofesional și de ce nu, poate aveți ocazia să cunoașteți persoane noi. Unii uh, începeți să clarificați în această săptămână o problemă care ține de dragoste. Ceva ce tot vă chinuia acum, mai ales cât a fost Mercur retrograd, va cam chinui, nu prea ați înțeles voi multe lucruri. Comunicarea destul de ciudată, da? în legătură cu persoana iubită, parcă nu mai gândeați la fel, nu mai aveți aceleași credințe, nu mai aveți aceleași principii. Ei, acum lucrurile se pot clarifica. Și unii capricorni chiar pot decide să-și oficializeze o relație sau dacă discutăm de un proiect, acum puteți să găsiți o soluție pe care ați vrut voi să o găsiți în ultimele două, trei săptămâni. Acum e momentul. Mai ales pentru cei care, nu știu, aveți niște probleme care țin de trecut, de familia voastră. Chiar acum le-ați putea rezolva, ca să spun așa. Bun, mesajul pentru Capricorn este să vă răcoriți emoțiile. Adică să dați afară ceea ce simțiți, să spuneți ce gândiți, să spuneți cum anume vreți ca lucrurile să se manifeste. Poate e ceva ce ține de casa voastră în unele cazuri, de familia voastră pentru unii capricorni și de asemenea în alte cazuri. Cine știe, poate fi un moment special în care aveți ocazia să rezolvați o problemă, ca să spun așa, care ține de moștenire sau de ceva vechi. Hai să vedem și niște mesaje. Acestea sunt mesajele pentru voi. Wow, Capricornii au parte de o surpriză. Aveți inițial la Q. Apoi Zodia Gemeni cu mesajul comunicare, dualitate. Capricornii pot rezolva o problemă în această săptămână care ține de zona locului de muncă, da? care ține de starea voastră de sănătate în alte cazuri. Apoi aveți mesajul karmă cu inițiala K. Poate reușiți să comunicați ceva, reușiți să rezolvați ceva ce ține de o karmă sau ceva ce ține de ceva vechi. Vedeți că puteți să treceți unii printr-o perioadă în care aveți ocazia să încheiați niște relații karmice, dar în mod special pe tot ce ține de relația cu un copil, cu un proiect, creativitatea voastră, modul de a vă distra, dar chiar și pe dragoste da? pentru alții dintre voi. Este un an cu provocări pentru voi în relații, în general vorbind, și la locul de muncă, și în plan personal. Trebuie să învățați puțin să vă mai uh, impuneți, cum să ar spune. Să nu vă lăsați impresionați de oricine. Situația, temperanța sau cumpătarea. Ce gândiți voi? Nouă de spade. Ce simțiți voi? Trei de cupe. La baza manifestărilor voastre, opt de monede. 
În exterior aveți șase de cupe. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți împărăteasă? Bun, aici e clar un mesaj, dar imediat vă-l transmit. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți 10 de băte? Energia generală, dragii mei Capricorn, este cavalerul de băte și cu trei de băte. Așa cum vă spuneam, văd o primă deblocare pentru Capricorn într-o relație. Bineînțeles că poate avea legătură aici cu un moment de schimbare, cu un moment în care... Voi hotărâți să lăsați ceva în urmă, ceva în, ce, ceva în care ați investit voi mult. Foarte multă pasiune, foarte multă dorință de aventură în relațiile voastre și este foarte intens acest aspect de a vă împăca, de a remedia, de a găsi o soluție, de a negocia, iarăși de ce nu, pentru alți capricori, posibil și acest aspect. Vedeți că puteți să negociați ceva cu persoana iubită sau în legătură cu un proiect. Mai ales dacă e un proiect care impune creativitate și un proiect care ține de zona locului de muncă, în alte cazuri. Reușiți să vă vindecați o relație, reușiți să încheiați ceva nu. Vedeți că e un moment bun să finalizați odată ori niște probleme de sănătate, ori... Știu eu să finalizați ceva ce ține de zona voastră profesională, o etapă. Apoi, nouă de spade, dragi Capricorn, nouă de spade care vine cu mult stres. Acum, na, din ce văd eu, este o săptămână în care Capricornii au foarte mult de lucru sau apar tot felul de solicitări, dar care țin de zona voastră profesională. Parcă toată lumea vrea câte ceva de la voi. Nu e neapărat negativ, pur și simplu aveți multe lucruri de făcut și vă faceți tot felul de planuri, tot felul de gânduri, vă stresați în, da, pentru cei mai mulți dintre voi. În alte cazuri văd o apăsare mare care ține de locul de muncă. Ori nu aveți un loc de muncă, ori vă căutați și nu găsiți, ori apar diferite situații acolo care vă cam stresează pe voi. În inima voastră, trei de cupe, în inima voastră vă văd foarte bucuroși. Iar unii e posibil să fiți invitați la un botez, la o petrecere, dar văd aici, nu știu, o bucurie care ține de mama, de o persoană care are un copil sau de o persoană care stă foarte bine din punct de vedere financiar. Pentru că aici aveți împărăteasa. Parcă sunteți dornici să petreceți, sunteți dornici să, să vă distrați, să spuneți lucrurilor pe nume. Și puteți să faceți asta, acum e momentul. Mai ales uh, ori cu persoane din familie, ori cumva în apropierea casei sau în cadrul familiei. Acolo se petrec multe pentru Capricorn și văd o bucurie mică pe care o aveți din partea unei femei. Apoi. 8 de monede la baza manifestărilor voastre. Voi aici parcă vă pregătiți pentru o petrecere, vă pregătiți pentru o vacanță, vreți să reparați o relație alții sau așa cum am spus, pur și simplu aveți foarte mult de lucru și văd o femeie care vă ajută foarte mult, care vă susține, care vă este alături. Apoi, în exterior aveți 6 de cupe. O persoană din trecut care se poate întoarce și care e posibil să dorească o împăcare cu voi. Da. Poate fi de dragoste sau poate avea legătură cu un prieten, cu o persoană dragă vouă. Trecutul revine. Așa cum am spus, ceva din trecut da, care apare, în mod special ceva karmic și ce puteți încheia în această săptămână. Vă întoarceți în trecut, nu știu, intrați în contact cu zona copiilor, cu un suflet pereche, cu o persoană mai tânără. Apoi, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți în părăteasa? Nu știu acum na, ce faceți voi, știu că sunteți în toate categoriile de vârstă și din multe țări, cei care mă urmăriți, dar aici se vede clar în unele cazuri că ori aflați de o femeie care a rămas însărcinată, ori dacă voi vă doriți așa ceva sau vreți să purtați o discuție cu persoana cu care sunteți împreună în legătură cu un copil sau cu o familie, ei, acum e momentul și să știți că aveți o predispoziție spre a primi un răspuns pozitiv din acest punct de vedere. Iar mama poate avea un rol important pentru voi. Vă poate ajuta, vă poate sfătui, poate fi o revedere în unele cazuri. 
dar văd și ceva benefic care ține de casa voastră, de familia voastră. Apoi, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți? 10 de băte. Oricineva se simte foarte apăsat de toată această poveste, ori așa cum vă spuneam, auziți de un final de la un drum, da? un final care ține de un alt oraș, o altă țară sau care are legătură cu o persoană mai îndepărtată de voi din punct de vedere fizic sau energetic. Dragi Capricorni, de asemenea aici se vede foarte, foarte clar faptul că aveți o săptămână aglomerată, dar repet, nu e neapărat într-un sens negativ, ci pur și simplu, ca să spun așa, e un moment bun pentru voi să fiți foarte organizați. Chiar v-ar ajuta foarte, foarte, foarte mult, mai ales dacă discutăm de zona financiară. Poate în alte cazuri cineva nu mai poate și răbufnește și vă spune gata, îmi place de tine sau vreau să ne împrietenim. Este o săptămână pentru Capricorn cu foarte multe emoții, o săptămână în care sunteți dorni să vă aventurați, sunteți dorni să spuneți lucrurilor pe nume, dar eu tare timp să cred că e vorba de casa voastră, că e vorba de persoane apropiate vouă, deci acolo lucrurile încep să se precipite, să spun așa, și aveți ocazia să vă clarificați și voi odată ceva anume. O săptămână în care pe de o parte e bine, pe de altă parte nu e bine. Aglomerat este pe zona profesională și de acolo vine apăsarea, dar personal vă văd destul de bine. Dragi Capricorni, în continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați și de asemenea, această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, pentru acest an 2022. O să aveți acces și la filmările pentru această vară astronomică atunci când vor apărea. Aveți acces până atunci la filmările pentru această primăvară, valabile până pe 21-22 iunie. Deci tot înainte și de asemenea, dragi mei, aveți acces la filmările pentru acest an 2022, pentru toate semnele zodiacale, repet. Dragilor, vă doresc o săptămână cât mai frumoasă, o săptămână în care să reușiți să vă eliberați de acolo de unde simțiți voi o apăsare, pentru că, nu știu, ar fi un moment oportun pentru voi. Vă îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine și la tarotul zilnic pe Zodii sau la alte citiri care mai apar pe acest canal de YouTube. V-am pupat!